Good morning to everyone. Buenos días a todos. Well, we've got a good message today, and then I've got a, a couple announcements at the end of the message, so hang on, and we'll talk about that at, when we're done here. Tenemos un muy, buen, un muy, muy buen mensaje el día de hoy y también tenemos tengo un par de eh, anuncios que hacer para final del mensaje, entonces si se pueden quedar conectados hasta el final. So we're going to start reading in uh, Proverbs chapter 1, verse 32. Entonces vamos a comenzar leyendo en Proverbios capítulo 1, versículo 32. It says, for the turning away of the simple shall slay them, and the prosperity of fools shall destroy them. Dice, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Ahora, aquí una aclaración. La King James utiliza la palabra simple, que es simple, o que en eh, la definición más correcta sería una persona que no tiene pensamientos profundos. Well, this is a verse that we're going to zero in on today. Because we want to encourage people to be seeking the Lord with all their heart. But we're going to start out reading in Psalm 103. Y vamos nosotros a comenzar leyendo en Salmo 103. And talking about all of the blessings of God that he has and that he wants to pour upon us. Y vamos a hablar de todas las bendiciones que Dios tiene y que Él quiere derramar en nuestras vidas. Now we know that through the death and resurrection of Jesus Christ. Ahora sabemos que nosotros, nosotros que a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo, God has done unspeakable good to us. En Dios nos ha hecho un gran bien a nosotros. And we know that as we continue in His Word, y nosotros sabemos a medida que continuamos en su palabra, His love and His goodness will continue towards us. Su bondad y su este y sí, su bondad y su benignidad hacia nosotros. And we will see more and more of the love that he has for us. Y nosotros vamos a ir conociendo cada vez más de su amor para con nosotros. As we, as we press forward in his word. A medida que nosotros proseguimos en su palabra. So let's just read through this chapter in Psalm 103. Entonces vamos a leer a través de este eh, pasaje en Salmo 103. Verse 1, it says, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Salmo 103, 1. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. See, God gave his all for us. Eh, Dios nos ha dado a nosotros. And he expects us to give back to him our all. Dios nos ha dado mucho a nosotros y Dios espera que nosotros les demos a Él de regreso todo. That's why it says, bless the Lord with all that is within me. Por eso dice el, el Salmo en el versículo 1 que bendiga todo mi ser. Verse 2, bless the Lord and forget not all his benefits. Versículo 2, bendice alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Verse 3, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases. Versículo 3, él es el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. So why do we need man's help? Entonces, ¿para qué necesitamos la ayuda de los hombres? If God forgives us all of our iniquities, si Dios es quien perdona todas nuestras iniquidades, and he heals all of our diseases. Y él, es que, y él es el que sana todas nuestras enfermedades. Well, if we are truly believing God's word, bueno, si nosotros estamos creyendo genuinamente la palabra de Dios, the answer is that we will understand la respuesta es que nosotros vamos a entender that our only help is in the name of the Lord. Que nuestra única ayuda es el nombre de Dios. And that the help of man is vain. 
y que la ayuda de los hombres es vana. But there's more to believing God's word. Pero hay mucho más eh, creer este, en Dios. Than many people realize. Que, de lo que la gente realmente entiende. So that we can be partakers of all these benefits. De tal, de tal manera que nosotros podemos ser partícipes de todos estos beneficios. And all that Jesus Christ died to give us. Y de todo lo que Jesucristo eh, nos dio cuando él murió. Verse 4 it says, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies. Salmo 103, 4, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Who satisfies your mouth with good things, and your, and so that your youth is renewed like the eagle. Versículo 5, el que sace de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Men through their worldly wisdom. Los hombres a través de su sabiduría terrenal are always looking for ways siempre está buscando maneras to extend man's life upon the earth para extender la vida del hombre en la tierra and regain the youth that they once had in their life y de alguna manera renovar la juventud que alguna vez hubo en ellos but through all their science and all their experiments pero toda su ciencia y todos sus experimentos they have never been able to extend the life expectancy of man. Nunca han logrado poder extender la juventud que el hombre espera. Beyond what the Bible says it is in Psalm 90. Y no se puede extender la expectativa de vida que se, re, que se refiere en Salmos. The average life expectancy of man is recorded in that Psalm porque la expectativa del hombre que está registrada en ese salmo is 70 to 80 years. es de 70 a 80 años. See, and that's about, that's what it is in the earth today. Y, es, y así funciona la tierra en estos días. About 73, 74 years. Que son 73, 74 años. So, if we put our trust in the Lord... De tal forma en que si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, He will extend our life. Él va a extender nuestras vidas. And He will renew our life, our youth, like the eagle. Y Dios va a renovar nuestra, costa, nuestra juventud como las águilas. So that we don't have to spend it weighted down by the burdens of this world. De tal forma que nosotros no estemos eh, siendo abatidos por las cargas de este mundo. But instead, as we put our trust in God. Sino que en su lugar, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios. We will soar like an eagle above the troubles of this earth. Nosotros vamos a volar y a planear por encima de todas esas cosas. And we will live a long, healthy and prosperous life. Y podemos vivir una vida larga, saludable y próspera en la tierra. Verse 6, the Lord executes righteousness and judgment for all that are oppressed. Salmo 103, 6, que va a ser que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. He made known his ways unto Moses, his acts unto the children of men. Versículo 7, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. So, if we are, want to see God move in our lives, entonces si nosotros queremos ver a Dios moverse en nuestras vidas, then we are to believe that the same God that moved for the children of Israel when they were in the wilderness, entonces debemos de creer que el mismo Dios que se movió por el pueblo de Israel And when he delivered them out of Egyptian bondage en el desierto y que los liberó del yugo egipcio will move for us today también se moverá por nosotros hoy if we believe in him and put our trust in him si es que nosotros creemos en él y ponemos nuestra confianza en él Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. 
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. 1 Corinthians 10, 11. Now all these things happened unto them for examples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Primera de Corintios de 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Psalm 103, verse 8, the Lord is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy. Versículo 8, misericordioso y fielmente es Jehová. Lento para la ira y grande misericordia. See, this, this is the nature of the God that we love and the God that we serve. Esta es la naturaleza del Dios al que nosotros servimos. And if a person steps into the traps of Satan, y si una persona pisa en las trampas de Satanás, which all people at one time or the other in their life have done, lo cual cada uno de las personas, cada uno de nosotros en algún momento de su vida ha hecho. If they will look to the Lord and cry out for help. Si ellos miran hacia Dios y claman por su ayuda. He will be there to lift them out of the pit that they've fallen into. Dios va a estar ahí, Dios los va a alzar del pozo en el que cayeron. And he will set their feet upon a rock. Y Dios va a establecer sus pies sobre una roca. The rock of Jesus Christ. La roca de Cristo. And this shows us the mercy and the love of God towards the people that he made. Y esto nos, nos muestra la misericordia y el amor que Dios tiene por lo, el pueblo que él hizo. Verse 9, he will not always chide, neither will he keep his anger forever. Versículo 9, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Now, God resists men that are walking in sin. Ahora, Dios resiste o lucha contra las personas que están caminando en el pecado. And this is why men are so miserable in the earth. Y este es el motivo de por qué las, los hombres en esta tierra son tan miserables. They're tempting their creator through their unbelief. Es porque ellos tentan a su creador a través de su incredulidad. Man was made to believe and walk in harmony with God. Porque el hombre fue hecho para poder caminar con, en armonía con Dios. But if they don't do this, pero si el hombre no hace esto, they are rebelling against who God is. Ellos están revelando a quién es Dios. And God cannot compromise who he is. Y Dios no va a transitir with the dark, quién es él. With the darkness of the world. Con la oscuridad del mundo. And when men that are walking in darkness. Y cuando los hombres que están caminando en la oscuridad. Contend with God. Contienen con Dios. They will, never, Dios, they will never win. Ellos jamás van a ganar. And they're going to have a hard life. Y van a tener una vida difícil. But if men learn to walk in the ways of the Lord, Pero si el hombre quiere caminar en los caminos de Dios, they will know the goodness of the Lord. Entonces ellos van a conocer la bondad de Dios. And his love and the abundant life that he wants to give to every one of us. Y, y el amor y la abundancia que él desea dar a cada persona. And all of the sorrow and the pain that is experienced by the men of the world. Y toda la tristeza y el dolor que está ahora en el mundo. Will not be a part of our life. No serán parte de nuestra vida. Psalm 103 verse 10. He has not dealt with us after our sins. Nor rewarded us according to our iniquities. Versículo 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. See, God is merciful and gracious. Dios es misericordioso y lleno de gracia. Full of compassion. Lleno de compasión. If men will only turn to him for their help. Y los hombres se volvieran a él para ser ayudados. Verse 11, for as the heaven is high above the earth, so great is his mercy toward them that fear him. 
Versículo 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. So who are the ones that will receive the grace and the mercy of the Lord? Entonces, ¿quiénes van a ser aquellos que reciban gracia y misericordia de parte de Dios? Well, it'll be the ones that fear him. Bueno, van a ser aquellos que le teman. And that humble their hearts before him. Y que humillen su corazón ante él. Verse 12, as far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions from us. Versículo 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. There is no end to the east. No hay un final para el este. And there is no end to the west. Y no hay ningún tipo de final para lo este. That is how far God puts himself from the sin that we committed. Esto es la forma en cuán lejos Dios aparta el pecado de nosotros. When we were walking in ignorance of his word. Cuando nosotros estábamos caminando en ignorancia de su palabra. Verse 13, like as a father pities his children, so the Lord pities them that fear him. Versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. So the humble in spirit, entonces los humildes en espíritu, the people that are seeking to know the Lord with all their heart, gente que está buscando conocer a Dios con todo su corazón, are the ones that God is watching over. Son aquellos a los cuales Dios está vigilando. Just like a lion or a bear watches over their cubs. Justo como un león cuida a sus cachorros. There is something powerful that is watching over us. Hay algo muy poderoso que está, que está guardando nuestras vidas. More powerful than we know. Y es mucho más poderoso de lo que sabemos. Verse 14, for he knows our frame, he remembers that we are dust. Versículo 14, porque él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. God is eternal. Dios es eterno. There is no death in God. No hay muerte en Dios. And we are his creation. Nosotros somos su creación. An eternal soul. Y una, y una alma eterna. Packaged in a corruptible body of flesh and blood. Un alma eterna está contenida en un cuerpo corruptible de carne y de hueso. And God knows this. Y Dios sabe esto. And he knows the infirmities of a flesh and blood body. Y él sabe las debilidades de un cuerpo de, sang de sangre y carne. And he remembers that our days upon the earth are like a vapor. Y Dios recuerda que nuestra vida en esta tierra es como una neblina. Compared to eternity. Comparada con la eternidad. And he knows that we need his help to survive. Y él sabe que nosotros necesitamos de su ayuda para sobrevivir. Verse 15, as for man, his days are as grass, as the flower of the field, so he flourishes. Versículo 15, el hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. The wind passes over it, and it is gone, and the place thereof shall know it no more. Versículo 16, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear him, and his righteousness unto children's children. Versículo 17, más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. So the hope that we have for our own lives. Entonces la esperanza que nosotros tenemos para nuestras propias vidas. And for the lives of the people that we love. Y para las vidas de las personas a las que nosotros amamos. The hope to live eternally with the Lord. Es una esperanza de vivir eternamente con Dios. Is manifested through our faith and trust in the word of God. Y eso se manifiesta a través de una fe y confianza en la palabra de Dios. Verse 18, to such as keep his covenant and to those that remember his commandments to do them. 
versículo 18, sobre los que guardan su, su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. The Lord has prepared his throne in the heavens and his kingdom rules over all. Versículo 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bless the Lord, you his angels, that excel in strength, that do his commandments, hearkening unto the voice of his word. Versículo 20, bendecida Jehová vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. See the angels that the Lord has given charge to keep us. Entonces, como ven, también los ángeles les ha sido dado el mandamiento de guardarnos. Are excellent in strength. Que son excelentes en fuerza. They do God's commandments. Y ellos cumplen los mandamientos And de Dios. they listen to the voice of his word. Y ellos escuchan a la voz de su palabra. So if we also listen to the voice of God's word. Entonces, de esa misma forma, nosotros también escuchamos a la voz de la Palabra de Dios. Those powerful angels will be watching over us. Si nosotros hacemos eso, prestar atención, esos ángeles nos van a guardar también. Verse 21, bless the Lord, all his hosts, you ministers of his that do his pleasure. Versículo 21, bendecida Jehová, vosotros todos sus ejércitos, Ministros suyos que hacéis su voluntad. Bless the Lord all his works in all places of his dominion. Bless the Lord, O oh my soul. Versículo 22. Bendecida Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señoría, os bendice alma mía, Jehová. See, so we can see that everything about God. Entonces, como podemos ver todas las cosas al respecto de Dios, cries out for us to worship him. Claman a nosotros para que lo alabemos. And bless him, God is great. Y para que lo bendiga, y que para que bendigamos and, cuán grande Dios es. And he has done great things for us. Y Dios ha hecho grandes cosas por nosotros. And we are sh to show our gratitude to him. Y nosotros debemos mostrar nuestra gratitud a Él. By serving Him with all our heart. Al servirle a Él con todo nuestro corazón. And it's really a blessing to see. Y realmente es una bendición ver. As we read this psalm. Mientras nosotros leemos este salmo. All of the things that God desires to do for us. Todas las cosas que Dios desea hacer por nosotros. See, he wants to be our father. Él desea ser nuestro padre. But it's just like it is in an earthly household. Y es justamente como en una casa terrenal. There are limits that a child must live within. Hay límites en los que un hijo debe de vivir. If he is going to be happy and if he is going to be pleasing to his father. Si es que ese niño quiere vivir feliz y quiere vivir agradando a su padre. The same way it is between us and God. Y es de la misma forma entre nosotros y Dios. Psalm 145, 10, it says, All your works shall praise you, O Lord, and your saints shall bless you. Versículo 10, Te alaben a Jehová todas tus obras y tus santos te bendigan. If we are truly the work of the Lord, si nosotros verdaderamente somos la obra de Dios, which we are, lo cual nosotros somos, we will praise the Lord. Entonces nosotros vamos a alabar a Dios. We will not be found complaining about our life. No vamos a estar quejándonos de nuestra vida. Or living in a valley of unbelief with the rest of the world. O vamos a estar viviendo en un valle de incredulidad junto con el resto del mundo. But we will speak of his wonderful works to one another. Sino que vamos a estar hablando de sus, maravill de sus obras maravillosas los unos con los otros. And through believing and living God's word. Y a través de vivir su palabra. We will lift up each other and encourage one another to continue in the ways of the Lord. 
Vamos a estar animándonos los unos a los otros para continuar en su palabra. Verse 11, they shall speak of the glory of your kingdom and talk of your power. Versículo 11, la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. So we are to think of all of the times that God moved to deliver his people. Entonces nosotros debemos de pensar de todas las veces en las que Dios se movió para liberar a su pueblo. Times that are recorded in the Bible. Tiempos que están registrados en la Biblia. When they believed and they put their trust in him. Cuando ellos creyeron y pusieron su confianza en él. See, because those things are for us. Porque esas cosas están escritas para nosotros. To know that God will be just as faithful to us. Para que nosotros sepamos que Dios sí va a ser igualmente fiel para con nosotros. And then we're to talk about all of the unspeakable blessings. Y entonces podremos hablar de todas estas bendiciones inefables. That are laid up in heaven for us. Que están puestas en los cielos para nosotros. At the end of the time on the, of our time on this earth. Y que están preparadas para el final de nuestro tiempo sobre esta tierra. When we have completed our faithful walk with him. Cuando hayamos completado nuestro caminar de fe con él. Because the days of our life. Porque los días de nuestra vida. Are only the beginning of our eternal existence. Son solamente el inicio de nuestra existencia eterna. Now that's something to think about. Ahora esto es algo en lo que ustedes deben de pensar. Many men think that all they have is 70 to 80 years upon this earth. Porque mucha gente piensa que todo lo que tiene en su vida son esos 70 o 80 años de vida. But in truth, these years are only the beginning. Pero en verdad, esto, esos 70 o 80 años solamente, solamente son el inicio. Of our eternal existence. De nuestra existencia eterna. Psalm 145, 12, to make known to the sons of men his mighty acts and the glorious majesty of his kingdom. Versículo 12, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. But if a person doesn't believe in the powerful acts of the Lord, pero si una persona no está creyendo en los actos poderosos de Dios, that are written in the Bible, están escritos en la Biblia. How then will he be able to tell people with conviction? ¿Cómo es que entonces esa persona va, va a ser capaz de decir a las demás personas con convicción? That God's word is true. Que la palabra de Dios es verdad. So we are to never question the things that are written in the Bible. Entonces nosotros nunca debemos de cuestionar las cosas que están escritas en la Biblia. They are written by men that were moved by the Holy Ghost. Porque fueron escritas por hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. And their words were inspired by God. Y esas palabras fueron inspiradas por Dios. So that if we believe these words. Entonces, si nosotros creemos estas palabras, then the same God that moved for those people in those times entonces, el mismo Dios que se movió por ese pueblo en ese entonces, will move for us in our time. Se moverá también por nosotros en este tiempo. Our God is alive. Nuestro Dios está vivo. And he is moving on the behalf of them whose heart is perfect before him. Y él se está moviendo para con aquellos que tienen un corazón perfecto para con él. Verse 13, thy kingdom is an everlasting kingdom, and thy dominion endures throughout all generations. Versículo 13, tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. God's kingdom is the only kingdom that will survive for eternity. El reino de Dios es el único reino que va a sobrevivir por toda la eternidad. All the kingdoms of the earth will perish. Todos los reinos de la tierra van a perecer. But the kingdom of the Lord will endure forever. Pero el reino de Dios va a, va a permanecer por siempre. Verse 14, the Lord upholds all that fall and raises up those that be bowed down. 
Versículo 14, Jehová, sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. See, this is what God wants to do for people. Y eso es lo que Dios quiere hacer por toda la gente. He's not trying to beat people down. Dios no está tratando de oprimir a la gente. He's trying to lift them up so they can live and have a wonderful life. Dios está tratando de levantar y de exaltar a la gente para que viva una vida maravillosa. See, but man must believe and have faith in God. Pero la gente debe de creer y poner su confianza en Dios. No matter how things look or what things may be coming against you. No importa cómo es que las cosas se miren o cómo es que las cosas este, la, las cosas te rodeen. Tell the Lord, say, Lord, you are good. Dile a Dios, Dios, tú eres bueno. I am your child. Yo soy tu hijo. And I believe the blessings of your word are upon me. Y yo creo que las bendiciones de tu palabra están sobre mí. And never give in to the devil and keep moving forward. Y nunca le den cabida al, a, al diablo y sigan avanzando. And in God's time. Y en el tiempo de Dios, all of his blessings will overtake you. Todas sus bendiciones van a llegar a ti. So, a person that is alive and upon the earth, Entonces, una persona que está viva y sobre la tierra, whether he's a saint or a sinner, sin importar si es un santo o un pecador, is never totally separated from their creator. Esa persona nunca está enteramente separado de su creador. It is God's eternal power. Es el poder eterno de Dios. That is sustaining every person. El que está sosteniendo a cada persona. And unless God gives life to men. Y es Dios quien le da vida a los hombres. There would be none living upon the earth. Si él no lo hiciera, no habría vida sobre la tierra. Now. I want to talk about a few other things here. Ahora quiero hablar de algunas otras, otras cosas aquí. Our goal as believers in Jesus Christ Nuestra meta como creyentes de Jesucristo is to come to the point es llegar hasta el punto where our trust is fully placed in the Lord for all things. Esté completamente eh, depositada en las cosas de Dios. See, this is, this is what God's looking for. Esto es lo que Dios está buscando. People that fully trust in Him for everything. Gente que crea en Él completamente y para todo. If you think about it in the beginning when God created man, porque si ustedes lo piensan en el inicio cuando Él creó al hombre, there were no hospitals. No había hospitales. There were no governments upon the earth. No había gobierno sobre la tierra. See, God was the government. Dios era el gobierno. And God kept his people healthy. Y Dios mantenía a su pueblo saludable. They didn't need man's help. No necesitaban la ayuda de los hombres. See, and so we're to believe that God is able to take care of us in our natural body. Entonces nosotros debemos de creer que eh, de los Debemos de creer en los cuidados que Dios tiene en nuestro cuerpo. Without the help of man. Sin la ayuda de los hombres. But obviously this is a great work. Pues, es una gran obra. And it doesn't happen overnight. No ocurre en, en el transcurso de la noche. Progressively men have to learn to put their trust in the Lord. El hombre de forma progresiva y de forma continua debe de aprender a depositar su confianza en Dios. Proverbs 3, 5, trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. Proverbios 3, 5, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Now this is not a suggestion. Ahora esto no es una sugerencia. This is a commandment of God's word. Esto es un mandamiento en la palabra de Dios. Because any person that walks after the counsel of his own understanding. Porque cada persona que camina en el, en el consejo de su propio entendimiento. See, is walking in darkness. 
esa, esa persona está caminando en la oscuridad. Trying to figure things out through your own mind. Tratando de resolver las cosas a través de su propio entendimiento. But God, God didn't make things that way. Pero Dios no hizo las cosas para que funcionaran. God así. gives us wisdom and understanding. Dios nos da sabiduría y entendimiento. Of life and of the world around us. Del, eh, de la vida y del mundo que nos rodea as we seek to know him a medida en que nosotros buscamos conocerlo through growing in the knowledge and understanding of his word and of his ways y en crecer en el conocimiento y en, la, en el entendimiento de sus caminos verse 6 in all your ways acknowledge him and he will direct your paths Proverbios 3, 6 Reconocer en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. To acknowledge God. Conocer a Dios. Means that we are to recognize the power and authority that He has. Significa que nosotros debemos de reconocer su poder y su autoridad. And to recognize that He is the one. Y debemos de reconocer que Él es el único. Whose breath keeps us alive. Que nos mantiene vivos a través de su aliento. See, so God expects us to trust him. Entonces Dios está esperando que confiemos en él. Our breath is from him. Porque nuestro, nuestro aliento proviene de él. Our life is from him. Nuestra vida proviene de él. So why wouldn't we trust him to take care of us? Entonces, ¿por qué no confiaríamos en que cuidar See, if we're nosotros? striving to do what is right and true in God's eyes. Nosotros estamos constantemente luchando para hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Then we have no worries. De tal forma que no tengamos preocupaciones. Because we're living in the palm of God's hand. Porque nosotros estamos viviendo en la palma de la mano de Dios. But the problem that some people have. El problema que algunas personas tienen is they have a hard time letting go of their own life. Es que hay gente que tiene mucha dificultad para abandonar su propia vida. And putting their life in the hands of the Lord. Y dejarla en las manos de Dios. See, but this is something that God requires that we do. Pero esto es algo que Dios está requiriendo que nosotros hagamos. And then we will see the hand of God move for us. Y entonces podemos ver cómo es que la mano de Dios se mueve. Over and over again. Una y otra vez en nuestras vidas. Verse 7, it says, Be not wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. See, most people again, like we said before, la mayoría de la gente, como hemos dicho antes, rely on their own understanding, confía en su propio entendimiento, doing what they think is right in their own eyes. Y haciendo lo que ellos creen que es correcto ante sus propios ojos. And I've seen Christians like this. Y he visto muchos cristianos como ellos. They este. are born again Christians. It's obvious. Y, y son cristianos que han nacido de nuevo. But when you tell them what the word says. Pero cuando les dices lo que la palabra dice. They turn to their own understanding. Esas personas se vuelven a su propio They say, no, I, I can't wrap my head around that. Y esas personas dicen, no, no, no puedo yo este, eh, que pensar eso. See, God's not asking us to wrap our head around his word. Dios no está, no está pensando que nosotros como que medite, como que razonemos su palabra. He's asking us to believe it. Nos, Dios está esperando que la creamos. And if he, if we believe it. Y si nosotros la creemos, he will give us the understanding of what he's talking about. Can you repeat that, please? Yeah, he will give us the understanding of what he's talking about. Uh -huh. Entonces Dios nos dará el entendimiento de qué es lo que él nos está uh, eh, diciendo. And we'll understand that everything he is doing. Y entonces entenderemos que todo lo que él está haciendo is for our good. Es para nuestro propio bien. But if we back off and we lean on our own understanding. 
Pero si nosotros retrocedemos y nos comenzamos a guiar por nuestro propio entendimiento, then we can be hindering what God is trying to do in our lives. Entonces podemos estar comenzando a estorbar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. See, I know that there are things that happen sometimes. Yo sé que hay cosas que suceden en ocasiones. That it's hard for man to understand that it's not God. Que son difíciles para el hombre enten, de entender que no son Dios. But when men walk after their own understanding. Pero cuando los hombres caminan eh, tras su propio entendimiento. They are walking in pride. Esos los hombres caminan en orgullo. And there's no fear of God before their eyes. No hay temor de Dios delante de sus ojos. And when a person lives his life like this. Y cuando una persona vive su vida de esta forma, no matter how good his works look, sin importar cuán buenas parezcan sus obras, they're not being done through faith in God's word. Esas obras no están hechas a través de fe en Dios. In some way, their works mm -hmm. are hurting someone else. Y de alguna manera u otra, las obras de esa persona van a estar lastimando a alguien. And I've seen how this works. Y he visto cómo es que esto funciona. The works that we do, las obras que nosotros hacemos, are to be done out of our love for God. Deben estar hechas de un corazón de amor por Dios. And out of our desire to please Him. Y de, y de un deseo de que le complace. See, if that's what's in our heart, eso es lo que está en nuestro corazón. The works that we will do will be done through God's Spirit. Porque las obras que nosotros hagamos van a ser hechas a través del Espíritu de Dios. And they will minister life to people. Y eso va a ministrar vida a la gente. Proverbs 14:12 it says, There is a way which seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Well, this is common among men. Ok, esto es algo muy común entre los hombres. Most men look to the ways of the world. Porque la mayoría de los hombres mira hacia los caminos del mundo. And many of those ways look good to them. Y muchos de esos caminos se ven bien para ellos. But if they could see the darkness that is behind the things that men call good, pero si ellos pudieran ver la oscuridad que está detrás de las cosas que ellos llaman como buenas. And if they could see that most of those things are being done. Y si ellos pudieran ver que muchas de esas cosas están hechas. Out of selfish reasons. Atra, este, están hechas por medio de razones egoístas. They would understand that they're not being done out of love for them. Ellos entenderían que no están hechas a, tra a través de amor a ellos. And they see the darkness that is behind those people. Y ellos podrían ver la oscuridad que está detrás de esas personas. And it is deceiving men through things that look good. Y que, y que está engañando a los hombres a través de cosas que parecen ser And buenas. This is what happens when men lean on their own understanding. Esto es lo que pasa cuando el hombre se guía por su propio entendimiento. They are not then able to rightly divide the truth of God's word. Los hombres no tienen la capacidad de discernir correctamente, de, de, de separar correctamente la verdad de la palabra de Dios. And this is why it is so important for people. Y este es el motivo de por el cual es tan importante para la gente. To seek in their own lives. Que busquen en sus propias vidas. To know and understand God's word. El conocer y entender la palabra de Dios. And for every one of us. Y para cada uno de nosotros. This is a progressive thing. Esto es algo progresivo. We have to keep working at it. Nosotros vamos a tener que seguir trabajando. It's just not all of a sudden you know everything. Y, o sea, es, no es como si ya lo supieras todo. But step by step, as we seek the Lord, sino que paso a paso, a través de nuestra búsqueda por Dios, He gives to us more wisdom and more knowledge of His Word. Él nos va dando más entendimiento y nos va dando más conocimiento de su palabra. And more understanding. 
y más entendimiento. And we're then able to rightly divide de tal forma que nosotros podamos separar correctamente between what is true and of God de, entre, vamos a poder separar correctamente entre aquello que es de Dios y que es verdadero and what are the lies of Satan y cuáles son las mentiras de Satanás lies that have deceived the whole world que son mentiras que han engañado a todo el mundo now I want to go through a few things concerning Cain and Abel Ahora quiero eh, mencionar algunas cosas que son concernientes a Caín y Abel. Because this is the first time we can see how Satan's lies work in men. Porque esta es la primera vez en la que nosotros podemos ver cómo es que las mentiras de Satanás eh, funcionan o trabajan. Now Cain was a man that leaned on his own understanding. Okay, Caín era un hombre que se guiaba bajo su propio entendimiento. And he sought to be justified by the works of his own hands. Y él buscó justificarse a través de las obras de sus propias manos. He was a farmer that worked at growing things. Él era un cultivador que hacía que las cosas crecieran. And one day at harvest time, y un día en el día de la cosecha, he brought the fruits of his garden to the Lord for a sacrifice. Él quiso traer frutos de su jardín para sacrificarlos a Dios. But God rejected his sacrifice, his offering. Pero Dios rechazó su ofrenda. Now his brother Abel was a keeper of sheep. Ahora, su hermano Abel era un pastor. And Abel brought a spotless lamb from his flock that he had killed. Ajá. Y Abel trajo un cordero sin mancha de su rebaño para sacrificar. And God accepted his sacrifice. Y Dios aceptó este sacrificio. Because Abel understood porque Abel había entendido that there was going to have to be something outside of his power. Que iba a tener que haber algo por encima y más allá de su poder. That was going to have to deliver him from the conscience of sin that he had. Que lo tuviera que liberar de la conciencia de pecado que él tenía. See, and people down through the ages y la gente a través de las generaciones have had a conscience of sin in their lives. Tienen una conciencia de pecado en sus vidas. Most feel that if they do enough good works y muchos piensan que si hacen la suficiente, las suficientes obras buenas, this conscience that they have of sin, esta conciencia de pecado que ellos tienen, will be removed. Entonces esa eh, va a ser removida. See, that's how Cain was thinking. Y eso es lo que Caín estaba pensando. He, he worked hard. Él trabajó duro. He had a good crop. Él tenía una buena cosecha. And he brought the fruit of his hands as a sacrifice to the Lord. Y él trajo los frutos de su mano como sacrificio a Dios. But his sacrifice was rejected. Pero su sacrificio fue rechazado. Because God had placed a curse upon the ground for man's sake. Porque Dios puso una maldición sobre la tierra de los hombres en beneficio de los hombres. And he did this so that man... Y él hizo esto de tal manera que los would, hombres would know that his, the works of his own hands para que los hombres pudieran saber que las obras de sus propias manos were not acceptable to God. No son aceptables. See, para there Dios. had to be something outside of man. Porque tiene que, iba a tener que haber algo exterior, externo a los hombres. To offer an acceptable sacrifice for man's sin. Que pudiera, que pudiera ofrecer un sacrificio aceptable para Dios. And it was going to take the blood. Y se iba a requerir de la sangre. Of the spotless lamb of God. De un cordero de Dios sin mancha. For man to become acceptable to God. Para que el hombre pudiera ser aceptable para Dios. So again, there is no power within a person. Entonces, de nueva cuenta, no hay ningún poder dentro de una persona. To make an acceptable sacrifice for his sins. Que pueda hacer que sus sacrificios sean aceptables. It doesn't matter how many works that look good he does. 
No importa cuántas obras buenas parezca que esta persona haga. The only acceptable sacrifice for our sin. El único sacrificio aceptable por nuestros pecados. Had to be made through the blood of God's own son. Tuvo que haber sido hecha a través de la sangre del Hijo Unigénito de Dios. And if we accept this sacrifice. Y si nosotros aceptamos este sacrificio, and we're thankful and grateful for what has been done for us, y estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros, then the works that we do to please God, entonces las obras que nosotros hagamos para complacerán a Dios, are profitable both to God and to us. Y serán eh, obras que beneficien tanto a Dios como a nosotros. First, God loved us. Uh, can you repeat that, please? Yes. First, God loved us. Uh, primeramente Dios nos amó a nosotros. By giving his life for us. Al dar su vida por nosotros. Now, we love God by giving our life for him. Y ahora nosotros amamos a Dios a través de dar nuestra vida por él. John 14, 15, if you love me, keep my commandments. Juan 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. So to be able to acceptably keep God's commandments. Entonces, de, 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 la manera de mantenernos aceptables, we los must mandamientos first, que Dios nos ha dado, we must first love him and trust him. Nosotros primeramente debemos de amarlo y de confiar en él. Romans 11, 33. Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are his judgments and his ways past finding out. Romanos 11, 33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. For who has known the mind of the Lord? Or who has been his counselor? Versículo 34. Porque quien entendió la mente del Señor, o quien fue su consejero? Or who has first given to him, and it shall be recompensed unto him again? Versículo 35. O quien le dio al primero, para que le fuese recompensado? For of him, through and through him, and to him are all things. To whom be glory forever. Amen. Versículo 36. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amen. So knowing these things. Entonces al conocer estas cosas. We can understand why it is so important for us. Nosotros podemos entender por qué es tan importante para nosotros. To know and understand the word of God. El conocer y entender la palabra de Dios. And why we need to understand the goodness and the severity of God. Y entonces así podemos entender la bondad y la severidad de Dios. And to know how and why God created the heavens and the earth. Y podemos saber también cómo es que Dios creó los cielos y la tierra. And to know the things of the book of Revelation. Y podemos también saber las cosas del libro de la revelación. El libro de Apocalipsis. Because the knowledge and understanding of God's word el conocimiento y el entendimiento de la palabra de Dios is directly connected está directamente conectada to our ability to release faith in God. A nuestra, a nuestra capacidad de liberar fe en Dios and to walk in wisdom. Y de caminar en sabiduría. And the only way that our faith can grow y la única forma en la que nuestra fe puede crecer is through our diligence in seeking the Lord. Es a través de nuestra diligencia al buscar a Dios. Now many Christians just want to live a simple life. Ahora hay muchos cristianos que quieren vivir una vida sencilla. They would rather not be bothered y ellos no quieren molestarse by teachings that tell them no quieren molestarse por aquellas enseñanzas que le dicen that they need to strive to be perfect in God's sight. Ellos necesitan luchar por tener una vida perfecta ante los ojos de Dios. But the word is quite a bit to say. Pero la palabra tiene bastante que decir to people that want to live this way. 
a gente que quiere vivir de esa forma. Proverbs 1.22, it says, How long, you simple ones, will you love simplicity? And the scorners delight in their scorning. And fools hate knowledge. Proverbios 1.22, ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Ahora, aquí ciencia está hablando de conocimiento de verdad. So there are three types of people Entonces, hay tip, hay tres tipos de personas that are reproved in this verse. Son reprendidos en estos eh, versículos. Number one, the simple. El primero es, son los simples. Number two, the scorners. Los dos son los burladores o los escarnecedores. And number three, the fools. Y, los, y el número tres, los insensatos. And the first. Y el primero. Produces the fruit of the second and third. Produce el fruto del segundo y del tercero. So what is it that all three had in common? Entonces, ¿qué es lo que los tres tienen en común? That the word is able to lump them together. Es que, la, que para que la palabra los pueda aglomerar juntos. Into a group of people that need to be rebuked. Ajá, en un grupo de personas que necesita ser reprendida. The common thing was the fact. La cosa común entre estas tres personas. That they hated knowledge. Es el hecho de que ellos odian el conocimiento. They did not want to have to be bothered. Ellos no quieren ser molestados. With seeking to know the Lord. Con el hecho de que deben de buscar conocer a Dios. They are all happy just the way their lives were. Ellos son felices justo de la forma en la que su vida es. See, but what most Christians don't realize. Pero lo que la mayoría de los cristianos no se dan cuenta is the intensity of the spiritual battle es la intensidad de la batalla espiritual that men live in the midst of every day. Que los hombres viven todos los días. One of two kingdoms Uno de, de dos reinos is at all times advancing in our lives. Está avanzando en todo tiempo en nuestras vidas. If we're seeking the knowledge of the Lord with all of our heart, si nosotros buscamos el conocimiento de Dios con todo nuestro corazón, then the kingdom of God is advancing in our life. Entonces el reino de Dios está avanzando en nuestras vidas. But if not, pero si no es así, then the kingdom of darkness is advancing in our life. Entonces el reino de oscuridad está avanzando en nuestra vida. And when that happens, our eyes can be easily blinded to the truth. Y cuando eso sucede, nuestros ojos pueden ser fácilmente cegados a la verdad. And then a person may be thinking that he's walking in the light. Y entonces puede llegar un punto en que una persona está pensando que camina en la luz. But they've stopped seeking the Lord. Pero se han detenido de buscar a Dios. And as soon as they do, y tan pronto como sucede esto, Satan is right there to put blinders on their eyes. Satanás está justo ahí para poner vendas en sus ojos. So to be able to walk in the light. Entonces, de, para poder caminar en la luz, as Jesus Christ is in the light, como Cristo está en la luz, we must continue seeking the Lord diligently through His Word. Debemos de continuamente estar buscando a Dios a través de su palabra. John 8, 31 then said Jesus to those Jews which believed on him, If you continue in my word, then are you my disciples indeed. Juan 8, 31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. So we know that many Christians have lost their way. Entonces sabemos que muchos cristianos que han perdido el camino. Because they did not continue to seek the Lord with an honest and true heart. Porque no prosiguieron buscando a Dios con todo su corazón. And these people become simple-minded people. Y esta gente entonces se convirtió en gente pues de una mente sencilla. That really do not know the Lord. Que realmente no conoce a Dios. And even though they think they're Christians. 
y aunque ellos se llamen a sí mismos cristianos in their time of need when they turn to him for help en su tiempo de necesidad cuando se vuelven a Dios por ayuda he will not be there because they rejected his knowledge Dios no estará ahí porque ellos rechazaron su conocimiento. Hosea 4, 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I will also reject you. That thou shalt not be a priest to me, seeing you have forgotten the law of your God, I will also forget your children. Oseas 4.6 Mi pueblo fue destruida porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Sí, y por tu la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Sí, our God is a jealous God. Nuestro Dios es un Dios celoso. He loves us with all of himself. Dios nos ama con todo su ser. And he expects us to love him the same. Y Dios está esperando que lo amemos de la misma forma. And if we're cheating on God, y si nosotros tratamos de engañar a Dios, by not loving him with all of our heart, but by not loving him with all of our heart, ajá, por al no amarlo con todo nuestro corazón, God is not pleased. Dios no está cocinando con And we want to be sure that we are doing all we can to please him. Nosotros queremos asegurarnos de que estamos haciendo todo lo que podemos para complacerlo. Matthew 5, 6, it says, Blessed are they which hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Mateo 5, 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. So again, knowledge and understanding of God's word. Entonces, de nuevo, el conocimiento y el entendimiento de la palabra de Dios is directly tied to our ability. Está directamente entrelazado con nuestra habilidad to release faith in God and to walk in wisdom. Para poder liberar fe en Dios y para poder caminar en, tu, en sabiduría. To the degree that we seek after the knowledge and understanding of God's word. Hasta el punto en el que nosotros poda, eh, podamos eh, buscar el conocimiento y el entendimiento de la palabra de Dios. Will correspond to the degree of faith in God. Ok, correjo. Nuestro grado de buscar eh, la palabra y el conocimiento de la palabra de Dios then corresponde we, a nuestro grado de tener fe en Dios. Then we, eh, ¿Cómo es que esa fe puede ser capaz de ser liberada en nuestro tiempo de necesidad? That we will be able to release in our time of need. Que será vista en nuestro tiempo cuando tengamos necesidad de liberar esa fe. Through the knowledge of God's word. Ahora, a través del conocimiento de la palabra de Dios is how we understand his commandments es como es que nosotros entendemos sus mandamientos see if men don't understand have the knowledge of God's word y el hombre no tiene el conocimiento de la palabra de Dios they cannot understand what many of the commandments of God are no va a entender qué significan los mandamientos de Dios y qué son. Proverbs 12, 24 says, The hand of the diligent shall bear rule, but the slothful shall be under tribute. Proverbios 12, 24, La mano de los diligentes señorará, mas la negligencia será tributaria. So, do you want to rule over your enemies? ¿Tú quieres gobernar sobre tus enemigos? Or would you rather just be in bondage to them? ¿O preferirías estar en atadura a ellos? If you pick option two, si tú escoges la opción dos, you would then be what the word calls a simple person. La palabra eh, te estaría llamando a ti una persona simple. Someone that's content to live under the veil of darkness. Alguien que está contento en vivir bajo el velo de la oscuridad. That is spread over the earth. 
está este, enteramente esparcido en la tierra. People want to know what they're supposed to be supposed to be doing in their Christian life. La gente, la gente quiere saber qué es lo que se supone que debería estar haciendo en su vida cristiana. Well, this is it. Y bueno, es esto. Seek the knowledge and understanding of God's word daily. Busca el conocimiento y el entendimiento de la palabra de Dios diariamente. Pray and turn your heart to the Lord. <laughs> Did you get okay, that, Michelle? Uh, you are uh, cu cutting up. Okay. Hold on. Let me see if I can strengthen my connection. Okay. Can you get me now, Michelle? Yes. Okay. Um, so we're to seek the we're to seek the Lord daily. Busca a Dios diariamente. And never stop. Y no te detenga. Until we're so grounded in the Word. Hasta que tú estés tan cimentado, tan that, plantado en la palabra. That we know within our own heart. Que nosotros sepamos dentro de, nuestro, dentro de nuestro corazón. That there is nothing that can separate us from his love. Que no va a haber absolutamente nada que te pueda separar de su amor. Proverbs 1.32 For the turning away of the simple shall slay them. And the prosperity of fools shall destroy them. Proverbios 1.32 Porque el desvío de los ignorantes los matará. Turn y la prosperidad de los limpios los echará a perder. Turning away from what? Entonces, desviarse de qué? Turning away from seeking the Lord with all of our heart. Desviarse de Dios, desviarse de buscar a Dios con todo su corazón. And instead seeking the prosperity of the world. Y en su lugar estar buscando la prosperidad del mundo. Which the world says is foolishness. Lo cual la palabra de Dios dice que es necedad. And there is no benefit to it. No eternal benefit to it. Y esto es porque la palabra dice que no hay ningún beneficio eh, eterno en recibir prosperidad del mundo. So, let's finish up here and read in Psalm chapter 63. Entonces vamos a terminar aquí eh, leyendo Salmo 63. And be found to be people. Y, um, y vamos a encontrar que hay gente that, you, that are worth y vamos a ver que hay, que, que hay gente que que es digna de esta eterna, de esta gloria eterna. Of all the things that we read about in Psalm 103. Y que también son dignas de todas las que nosotros leímos en Salmo 103. Psalm 63, verse 8. My soul follows hard after you and upholds me. Salmo 63, 8. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Psalm 63, 9. But those that seek my soul to destroy it shall go into the lower parts of the earth. Versículo 9. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. They shall fall by the sword. They shall be a portion for foxes. Versículo 10, los destruirán a filo de espada, serán por estos chacales. But the king shall rejoice in God. Everyone that swears by him shall glory. But the mouth of them that speak lies shall be stopped. Versículo 11, pero el rey se alegra. Get that, Lucio? Uh, 
Uh, no, all uh, after verse 11, I, I didn't hear anything okay. else. Okay. You got it back now, Shia? Mm -hmm. So we can, get, can you turn off your camera? And sometimes help turn turning off your the camera. Okay, sure. I don't know how to do that. Uh, okay. Okay, turn it off. Okay, so like so the question is, why worry? Okay. And. Uh, because if we put our trust in the Lord, then we're doing all that we know to seek His face. O si no sé si ayude también que su celular y el de Debbie quiten, o sea que en el celular quiten su wifi, quizá, no sé. ¿Y uno de sus celulares se desconecte? Sí, sí. para que solo la computadora. Bueno, es que no sé si está desde. ¿Y ya no, 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 you're cutting off again. Perhaps if, if um, uh, your cell phone or the cell phone of, of, of Gabby can turn off the Wi-Fi because in some occasion um, uh, Google Meet start to uh, require all the internet. Gabby, you want to turn off your phone? I did. Okay. Okay, we got them off, Lucio. Let's try to finish up here. I only got a couple things to say. Okay. Okay, so if we put our trust in the Lord, Entonces, si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, and we're seeking Him with all of our heart, no, I, again, you're kind of, I, I, I think you're, okay, well, I think we'll stop there. Nothing after, Okay, I think we'll stop okay. there with the message, UCL. Amen. But now I have a couple of things to say. Um, okay, Friday, this coming Friday. El viernes. Uh, for everyone who this works for, uh, can you repeat again? Yeah, for for everyone that uh, what I'm going to say works for, if for if it works for them. If they're able to. If they're able to. If they're uh, able but, to. But can you repeat again? Uh, about yeah, on Friday. If there, if people are, can you repeat, please? Yeah, on Friday, this coming, this coming Friday, if people are able, we're going to have a, we're going to fast. We're going to have what? Can we're going to we're going to have a fat. We're going to fast from food. We're going to have a fast from food. Terry, I think that it would be a better option if you type it in, in on WhatsApp because. Uh, Okay. Sounds good, Lucio. It's pretty bad. All right. We'll just call this a day then. Okay.
continue with 10 period theory. Okay. Well, we'll just call this a day. On Friday, we're going to have to 5 p.m. De 9 y media a 5 y media. Now, this is only for people that are able to do this. Ahora, esto es solamente para la gente que... We're going, we're going to fast Vamos a ayunar. and ask the Lord to move in such a way y a Dios que se mueva de tal forma that he will bring people in to hear this word. Para que haya gente que, para que Dios traiga gente que escuche esta palabra. And touch their heart. Y toque su corazón. See, God's move needs to take off in the earth. Porque el movimiento de Dios tiene que partirse sobre la tierra. We know we cannot do this in our own power. Sabemos nosotros que no podemos hacer esto en nuestro poder. But when God moves, it will happen. Pero cuando Dios se mueva, entonces va a suceder. So we're going to fast about this on Friday. Entonces vamos a ayunar eh, eh, sobre esto el viernes. And this Wednesday at the Bible study. Y el miércoles en el estudio bíblico. We're going to talk about prayer. Vamos a hablar al respecto de la oración. And we're going to start moving more and doing things for the Lord to move his hand. Y, va, y vamos a comenzar a movernos más de hacer. We are his people. Ajá. Ajá, para que entonces Dios pueda comenzar a mover su mano porque somos su pueblo. And when we come together and believe no. through our faith, Ajá, porque somos un pueblo que se está reuniendo y que pues está teniendo fe. It will move the hand of God. So, let's be diligent. Gente. And we're going to see, we're going to see God's hand move. Y vamos a ver entonces cómo es que la mano de Dios se mueve. We'll put more on the church chat about this. Ajá, al respecto de todo esto que acabamos de decir, vamos a poner más. So, eh, vamos a dar los detalles en WhatsApp. If you're not on our church chat, just let me know and we'll add you to it. Ajá, y si alguno de ustedes no está en el chat de la iglesia, de WhatsApp, solamente digan la conexión de internet para la próxima semana. And see if we can get that strengthened. Let me see. Okay, so everybody have a great week and we'll talk to you Wednesday night. Amen. Que tengas una gran semana. Okay.